بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم آزر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 422 که عبارت از اوتو ایمیون پولی گلندیولر سندروم می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتر فار افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد قبولشان قرار بگیره ام مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید سبب مراجعی مریض ایسالات و تغییرات آلت شعوری تشکیل می تا. تاریخ چه مریض برای ما حکایه می که یک مریض 54 ساله می باشه نزد شما به امرجنس روم آورده می بعد از اینکه مریض در روی اتاق به یک آلت غیر شعوری می آبند. البته در این وقت قرار حکایه خانم مریض مریض ایسالات هم می داشته باشه. همچنان مریض از اسرت های تنفسی، صرفه های خوش و درد های صدری هم شکایت می کنه. در امرجنسی روم مریض در یک آلت شاک یعنی سیستالیک بلد پریشر مریض 60 پلپیبل می باشه. مریض از دلبدی قیاد درد های بطنی و تشاوشات ادرار شاکی نمی باشه. از نقطه نظر ریویو آف سیستم برلاوی نقاطی که قبلا خدمت شما حرص کردم مریض جنرالایز ویکنس و همچنان درد های رایت هپ می داشته باشه. پس میدیکل هستری مریض دیجنریتیف جاین دیزیز می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکل هستری در دوران طفولیت ابدومنال سرجری نزد مریض انجام شده می باشه. فامیلی هستری نان کانتریبیتوری الرژی نداره ادویی که مریض استفاده می کنه برای دیجنریتیف جاین دیزیز نپروکسین و یا انسیت می باشه. از نقطه نظر سوشیل هستری مریض در سابق خود سگرت می کشید تا دی پک ایرز فعلا سگرت، درگ و الکل استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک مریض نسبتا موسن می باشه در کدام آلت دسترس قرار نداره ویتال ساین مریض در یک آلت شاک فشار خون مریض 80 بر 56 می باشه همچنان در نزد مریض ریلاتیفلی بردی کاردیا و همچنان رستنگ تکپنیا دیده می شه. البته باید خاطر داشته باشین مریضایی که در آلت شاک می باشه شما اکسپکت می کنین که نزد مریض تکی کاردیا وجود داشته باشه البته عرکات قلب مریض یا پالس رید مریض 78 در یک دقیقه می باشه نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن منظمه ها و اسکلیره های مریض خاصف به نظر می خوره در شوش های مریض بایلترال فاین کرکلز شنیده می شه. همچنان در اطراف سفلی مریض پیدل ادما دیده میشه البته در جلد مریض کدام رش دیده نمیشه و کماینات فیزیکی در نزد مریض نگتیف می باشه از نقطه نظر ماینات لابراتوری در نزد مریض سی بی سی مریض لوکوپینیا انیمیا هیموگلوبین مریض 8.0 هیماتوکریتش 20 3.3 می باشه همچنان در نزد مریض ترومبوسایتوپینیا این پلیتلیت مریض هم کم می باشه البته در بی ام پی مریض هایپوناتریمیا هایپرکلیمیا میتابولیک اسیدوز و ازوتیمیا دیده می شه شکر خون مریض هم در لو سایت می باشه البته در سی ام پی مریض البومین مریض پایین 2.7 لیور فانکشن تست مریض بلند لکتیت لیور هم در نزد مریض بلند می باشه تروپونین در نزد مریض مثبت می باشه پرو بی این پی 1900 بلند سی پی که هم در نزد مریض بلند می باشه بازم باید به خاطر داشته باشین که مریض انیمیا لوکوپینیا ترومبوسایتوپینیا اما در بی این پی مریض هایپوناتریمیا هایپرکلیمیا میتابولیک اسیدوس و ازوتیمیا هایپوگلیزیمیا که البته تمام از این قاد دلالت به ادرنال انسفیشنسی می کنه البته الکتروکاردیگرام مریض لو والتیج و نومال ساینس ریدم می داشته باشه در تشخیص شما کمک نمی کنه. چست اکسری مریض انکریز واسکولار مارکنگ پاسیبل لفت ساید انفلتریت دیده می شه. 
البته من خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم می کنم تشخیص تشخیص تفریقی و اپروچتان باید به خاطر تان باشه یک مریض 54 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه بعد از اینکه مریض در یک حالت شاک امرا با تغییرات حالت شعوری و اصالات می آفن. البته در امرجنسی روم فشار خون مریض 60 می باشه از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن مریض بردی کاردیا می داشته باشه رستنگ تک پنیا و بایلترال بازل کرکل در شوش های مریض شنیده میشه. البته در قسمت ماینات لابراتوری در نزد مریض لوکوپینیا، ترومبوسایتوپینیا و انیمیا دیده میشه در بی ایم پی مریض هایپوناتریمیا، هایپرکلیمیا، میتابولیک اسیدوسس، ازوتیمیا و هایپوگلیسیمیا دیده میشه. البته تشخیص شما در این وقت شاک و بردیکاردیا می باشه. همیشه باید تا چهار تشخیص تفریقی را در مریضای شاک و بردی کاردیا باید در نظر داشته باشین یکی عبارت از انفیری وال امای که البته در نزد مریض ما دیده نمیشه دوم عبارت از درگ اووردوز به طور مثال کلسیم چینل بلاکر اووردوز بیتا بلاکر اووردوز دیجاکسین اووردوز هم میتونه امرای بردی کاردیا و شاک پیش شما مراجعه کنه سی این است تشخیص سی اون باید به خاطرتان باشه سپاینل فرکچر یا انجوری هم میتونه شاک و بردی کاردیا بته تشخیص چهارم که در نزد مریض ما احتمال زیادش وجود داره عبارت از اندوکرین دیزیز هایپو تایرویدیزم و ادرینال انسوفیشنسی هم میتونه امرای شاک و بردی کاردیا مراجعه کنه همچنان باید به خاطر داشته باشین بعضی از سپسس سندروم و یا انفکشن دیزیز مثل تایفوید، بروسلوسس، وایرال انفکشن هم میتونه که در نزد مریضا ریلاتیفلی بردی کاردیا و یک آلت شاک وجود داشته باشه بیاین ببینیم که دکتر جوان ما در نزد مریض کدام تشخیص ها و کدام احتمامات اتخاذ میکنه البته اسسمن و پلان دکتر جوان ما در انتنسیف کیر یونیت مریض امرای سپتیک شاک در انتنسیف کیر یونیت بستر می کنن همچنان تشخیصشان الف سایت نمونیا می باشه پلانشان است که در نزد مریض ونتی ماسک فودی پرسن اکسیجن بتن و همچنان انتبایتی که وانکو مایسین می رو پینیم لفاکوینه به مریض چالان می کنن همچنان یورین فار استرپ انتیجن و لیجنل انتیجن فرستاده میشه به مریض نو مسلین 150 امل در یک ساعت چالان میکنن همچنان نزد مریض لیو فیت یا نور پنفرین وزو پرسر هم چالان میکنن البته میگه باید که مین ارتریال بلد پرشر در عدود 65 نگاه شوه هماتالوجی کانسلتیشن هم خواسته میشه هماتالوجی کانسلتیشن هم در نزد مریض گرفته میشه اونا هم تشخیص سپسس تایید میکنن البته میگن انتی بایوتیک باید در نزد مریض تداویش ادامه پیدا کنه همچنان در نزد مریض ریتیک کاونت ال دی اچ فولیک اسید ویتامین بی 12 لول همچنان بون مارو در نزد مریض امرا با اکوکاردیوگرام توصیه میگرده همچنان اکوکاردیگرام در نزد مریض انجام میشه نشان میده دیفیوز هایپوکینیژیا ایجکشن فرکشن مریض در حدود سی تا سی و پین فیصد می باشه البته ماینات لابراتوری بعدی بر میگرده تروپونین مریض مثبت می باشه همچنان بی این پی مریض به یازده هزار بلند می ره مانای از ایست که ونتریکول زیر فشار می باشه اچ آی وی تست در نزد مریض نتیجهش بر میگرده نگتیف می باشه استرپ و لیجنولا انتیجن هم نگتیف می باشه ویتامین بی توال فولید لیول در آلت نرمال می باشه ریتی کاون وان اشاری پین فیصد می باشه البته انفکشن دیزیز کانسلتیشن هم گرفته میشه تشخیص از اونا هایپوتنشن پان سایتوپینیا کانجستی فارد فیلر پاسیبل وایرال کاردیو مایپاتی یا وایرال مایوکاردایتز می باشه البته امرای تداوی انتبایتیک موافقه نشان میده البته میگه باید کلچر در نزد مریض فالو آب کنید کاردیالوژی کانسلتیشن هم گرفته میشه تشخیص از اونا هم سپسس کانجستی فارد فیلر همچنان الکوهولی کاردیو مایپاتی فلوید اوولود می باشه البته میگه می تداوی باید در نزد مریض ادامه پیدا کنه وقتی که هموداینامیک در نزد مریض بهتر میشه لو دوز آف کوریک یا بیتا بلاکر هم اضافه شوه البته چه سکسری مریض دوباره تکرار میکنه شما میبینین در نزد مریض فول بلون پولمنری اودیما پاسیبل رایت سایت افیوژن دیده میشه 
البته کت سکن در نظمری صورت میگیره نشان میده بایلاترال پلورال افیوژن همچنان در نزد مریض تورا سنتیسیس انجام میشه پلورال فلوید ترانسیدیتیف که کانسیستنت و دلیب ونتریکولار دیسفانکشن و یا هارت فیلر می باشه. همچنان ماینات بعدی نتیجهش بر میگرده تی سه چه مریض اشتادی یک یعنی هایپو تایرویدیزم هم در نزد مریض تشخیص میشه. البته در نزد مریض کورتیزول لیول 11 و کوسین تروپین یعنی بعد از ای سی تی ایچ 250 مایکروگرام از 11 به 14 بلند میره. البته فعلا تشخیص ادرنال انسفیشنسی هم در نزد مریض صورت میگیره. البته مریضایی که در آلت شاک میه اگر که کورتیزول لیول مریضا از 13 پایین میباشه او را به نام ادرنال انسفیشنسی هم یاد میکنن. بناهن مریض ما هایپو و ادرنال انسفیشنسی هم می داشته باشه. اندوکرین کانسلتیشن هم خواسته میشه تشخیصشان پولی گلندیر اوتو ایمیون اندوکرین سندروم تایپ 2 می باشه. پرایمری ادرنال انسفیشنسی همچنان هایپو در نزد مریض تشخیص میشه. تایرو گلوبلین انتی بادی فرستاده میشه. همچنان مکروسیتیک انیمیا مریض می داشته باشند. به ناهن نزد مریض تداوی هایپو تایروید امرای سنتروید 50 میکروگرام پر دی چالان می شن. همچنان به مریض آی وی فلوید کاشیسلی توصیه می گرده. سودیم کلوراید 1 گرام پی و بی آی دی کورتیزون 25 میلی گرام در صبح 12.5 میلی گرام از طرف شهو به مریض توصیه می شن. همچنان در نزد مریض تستسترون لیول، لیوتونایزنگ ارمون، فولیکل استیمولیتنگ ارمون و فری تستسترون هم فرستاده میشه. همچنان باید در نزد مریض پرنیش از انیمیا رول آوت گرده. البته نتایج بعدی بر میگرده تایرو گلوبلیون انتی بادی در نزد مریض مثبت می باشه. تایرویدیز پر اکسیداز انتی بادی در نزد مریض نگتیف می باشه، انترینسیک فاکتور در نزد مریض نگتیف می باشه، الیچ فولیکول استیمولیتنگ ارمون در آلت نرمال، تستسترون و فری تستسترون لو نرمال می باشه. البته مروارید هایی را که داکتر جوان در باره از این کیس دلچسب بر ما جمع آوری کرده قرار زیل می باشه. اوتو ایمیونیتی یا اوتو ایمیون دیزیز معمولا آلت پتالوجیک می باشه که عضویت به مقابل خود انتیبادی می سازه. البته در ای پتالوجی تی و بی سل اردو انوالف می باشه. البته می تانه که توسط عوامل خارجی و عوامل داخلی اندیوز شوه. تشخیص اوتو ایمیون دیزیز معمولا مربوط به کلینیک پلس اوتو انتیبادی می باشه. البته مریض ما اوتو ایمیون پول گلندیولر سندروم تایپ 2 می داشته باشه. در ای سلایت اوتو ایمیون پول گلندیولر سندروم به سی کلاس تقسیم می کنند. تایپ 1, تایپ 2 و تایپ 3. البته در تایپ 1 معمولا کرونیک موکوکوتانیس کاندیدیاسیس امرای هایپو پاراتایرویدیزم و یا اوتو ایمیون ادرنال انسفیشنسی دیده میشه. تایپ 2 ادرنال انسفیشنسی امرای اوتو ایمیون تایروید دیزیس و یا انسولین دپندن در عبیدس میلیتوس دیده میشه. تایپ سی اومس اوتو ایمیون تایرویدیتس امرای تایپ 1 در عبیدس و یا پرنیشس انیمیا ویتیلیگو الوپسیا هم دیده شده میتونه. البته مریض ما اوتو ایمیون پول گلندیور سندروم تایپ 2 می باشه. البته در نزد مریض ما اوتو ایمیون ادرنال انسفیشنسی امرای اوتو ایمیون تایروید انسفیشنسی ثابت شد. البته بعض وقتا می تانه که امرا با تایپ 1 در عبیدیس باشه و بعض وقتا ضرور نیست. ای آلت بنام شمیت سندروم هم یاد می کنن. البته از نقطه نظر اسوسییشن ای دیزیس امراه هایپوگونادیزم الوپس یا پرنیشس انیمیا ویتیلیگو ترومبوسایتوپینیا پرپوریا میاستینا گریویس شوگرین سندروم و سیروزایتس پریکاردیال و همچنان پلورالی فیوژن هم در نزد از این مریضا دیده شده میتانه. البته از نقطه نظر تداوی باید خاطر داشته باشین که اگر تداوی هایپو ادرنالیزم در نزد مریضا صورت نگیره و یا تشخیص نشه و مریضا را امرای هایپو تایرویدیزم تداوی کنین باعث وفیات در نزد مریضا شده میتانه. چون هایپو تایرویدیزم وقتی که تداوی میشه دیمند عضویت بلند میره مریضایی که ادرینال انسفشنسی میداشته باشن ایره تحمل کرده نمیتانن. 
البته تداوی ادرنال انسوفشنسی از این مریض هم رای کورت یزون 25 میلی گرام صبح و 12.5 میلی گرام از طرف شاو سنتریت 75 میکروگرام دیلی و سودیم کلوراید 1 گرام می باشه همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات یاهو دات کام تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم